வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கும் நவராத்திரி ஸ்பெஷல் உங்களுக்காக அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு உகந்ததா கோதுமை அப்பம் சம்பா ரவை பயத்தம் பருப்பு காரப்புட்டு கலவை பருப்பு சுண்டல் இது மூணு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் முதல்ல பார்க்க போகிறது சம்பா ரவை பயத்தம் பருப்பு காரப்புட்டு சம்பா ரவை பயத்தம் பருப்பு புட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் சம்பா ரவை அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதே மாதிரி பைத்தம் பருப்பும் சம அளவு ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் பெருங்காயத்தூள் உளுத்தம்பருப்பு கடுகு சிவப்பு மிளகாய் உப்பு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ வெறும் வானொலியில் இந்த மாதிரி நல்ல ப்ரௌனாக வறுத்த சம்பா ரவை இதை மிக்சியில் போட்டுக்கிறேங்க அதே மாதிரி நல்ல செவக்க வறுத்த பைத்தம் பருப்பு ரெண்டையும் மிக்சியில் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இதை வந்து குற குறப்பாக பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சம்பா ரவை பைத்தம் பருப்பு ரெண்டையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்சியில் வந்து குற குறப்பாக பவுடர் பண்ணியிருக்கேங்க பவுடர் பருப்பியே ஒரு நல்ல மனம் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஆவியில் வேக வைக்க போகிறதுல நேரடியாக வந்து பண்ண போகிறோம் வானொலியில் இப்போ இதில் வானொலியில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம எப்போதும் போல் தாளிக்கிற பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் இந்த வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க அதோட முதல்ல கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் வேண்டாம்னாக்க நீங்கள் எது வேணால் போட்டுக்கலாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தி புட்டு இது இப்போ இது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு காரத்துக்கு வரமிளகா மட்டும்தான் மூணோ நாளோ வரமிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இதோட கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறாங்க இப்போ தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன் ஊற்றிடுறேன் இப்போ நம்ம இதை தண்ணிலேயே உப்பு சேர்த்தலாம் இப்போ எந்த அளவு நம்ம உப்பு தேவையோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அளவுக்கு நான் ரெண்டும் சேர்ந்து அரை கப் அளவுக்கு வச்சுருக்கேங்க அதோட தேங்காய் திருவல் கடைசியாக போடலாம் அது கொஞ்சம் கொதி வந்த பிறகு இந்த ரவையை தூவிக்கிட்டே கிளற போகிறோம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதி வந்துச்சுங்க நல்லா தனலை குறைச்சிக்கணும் இப்போ இதை தூவிக்கிட்டு கலந்து விடலாம் கட்டி தட்டாமல் கலந்து விடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் பண்ணிக்கினால நம்மளுக்கு அதிகமான வேலை இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி சுலபமாக இருக்கிறத பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம கழித்து பார்த்தாக்க அது நல்லா வெந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு அப்படியே உதிர் உதிராக வரப்போ இறக்கிட வேண்டியதான் இப்போ இதை நல்லா குறைச்சிட்டு மூடி வைக்கலாங்க ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் வெந்தது இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் துருவல் சேர்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இப்படியே குறைச்சி தண்ணியில் வச்சுருந்தோன்னாக்க நல்லா உதிர் உதிராக வந்துடும் இது கொஞ்சம் ஆற ஆற பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா உதிர்ந்துடும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சி நல்ல சுவையான ஆரோக்கியமான சம்பா ரவை பைத்தம் பருப்பு போட்டு தயார் இது மாதிரி கிண்ணத்தில் எடுத்தாச்சு இது வந்து டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா சம்பா ரவை நிறைய ஃபைபர் இருக்குது அதோட பைத்தம் பருப்பு சேரப்ப நல்ல புரதம் கிடைக்கும் இப்போ இது தயாராகிடுச்சு இப்போ அடுத்ததை பார்க்க போகிறது கலவை சுண்டல் நவராத்திரியில் ஒரு நாள் எல்லா விதமான பயிர் வகைகள் நம்ம வச்சுருக்கிறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சுட்டு பண்ணுவோம் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அது முதல்ல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ
இங்கே நான் வேக வச்சுருக்க பார்த்திங்கன்னாக்க வெள்ளை கொண்டு கடையும் ப்ரவுன் கொண்ட கடலையும் ஒன்றா ஊற வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் விசில்ஸ் அதிகம் வைக்கணும் எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வைக்கணும் இது தனியாக ஊற வச்சு தனியாக வேக வச்சுக்கணும் இதில் வந்து மூணு விசில் நாலு விசில் குள்ளார வேகிற எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அதாவது வெள்ளை காராமணி சிகப்பு காராமணி வெள்ளை பட்டாணி பச்சை பட்டாணி மொச்சை இது எல்லாமே சேர்த்து இது ஒன்றா ஊற வச்சுட்டு இதை ரெண்டு விசில் இல்லைன்னா மூணு விசில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிறோம் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கப் அளவு எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு நாலு சிவப்பு மிளகாவும் கொஞ்சம் தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாகவும் நெய் விட்டு வறுத்து கரகரப்பாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வறுத்த எள் தேங்காய் அதை ரெண்டையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிப்பதற்கு தேவையான உளுத்தம் பருப்பு கடுகு எண்ணெய் பெருங்காயத்தூள் கறிவேப்பில் கொத்தமல்லி தழை உப்பு வானிலை தகுந்த எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க முதல்ல தேவையான அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் எப்போதுமே கடுகு பொறிய ஆரம்பித்த பிறகு தான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்க்கணும் கருவேப்பிலையே கிள்ளி போட்டால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் தனலை குறைச்சிக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் நல்ல ஜீரணத்துக்குதும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துறேன் பாருங்க நல்லா செவந்துருச்சு இதில் சுண்டலை சேர்த்துறேன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் இந்த சுண்டல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான மனத்தோடு இருக்குங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சுண்டலும் விதவிதமாக வித்தியாசமான சுவையில் கொடுக்கணும் அதுதான் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து மல்லிக்காய் வீட்டு சமையலில் கற்றுக்கிறீங்க சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இதில் ரொம்ப முக்கியங்க உப்பு போட்டு நிறைய பேர் வேக வைப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி உப்பு போட்டிங்கன்னா வந்து இந்த சுண்டல் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் உப்பு போடக்கூடாது வேக வைக்கிறப்போ இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சூடாகணும் சூடான பிறகு இதில் வந்து ஒம்பது விதமான பயிறு சேர்த்திங்கன்னாக்க நவப்பயிறு சுண்டல் கூட சொல்லலாம் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை இருக்கோ பொதுவாக நவராத்திரி ஒம்பது நாள் ஒம்பது சுண்டல் பண்ணுவாங்க இல்லையா கடைசி நாள் வந்து எல்லாமே சேர்த்துட்டு நவப்பயிறு சுண்டல் பண்ணுவாங்க நம்ம விருப்பங்க நவராத்திரியில் ஒரு நாள் பண்ணணும் இது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரதுனால நான் வந்து சூரியனுக்கு விசேஷம்னு சொல்லிட்டு எல்லா பயிரும் சேர்த்து இன்றைக்கி பண்ணுறேன் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட தனியாகவும் சிவப்பு மிளகாய் நெய் விட்டு வறுத்த பொடி சேர்த்துக்கலாம் எள்ளும் வறுத்த எள்ளும் தேங்காய் துருவல் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டால் உங்களுக்கு சுவையான சுண்டல் தயார் பாருங்கள் நல்லா சுண்டல் கமகமான வாசனை வருது இப்போ அதை அடுப்பை அணைச்சிடுறேன் நல்லா எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம் நல்ல சுவையும் மனமும் மிகுந்த நவப்பயிறு சுண்டல் நல்ல கலவை சுண்டல் தயார் ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியனுக்கு உகந்த நாள் அன்னைக்கும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கடைசி நாள் ஒன்பதாம் நாளும் இது பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து தான் நான் செஞ்சு கமிக்க போகிறது கோதுமை அப்பம் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பம் பண்ணுறதுங்க இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் தான் இந்த டிஷ் வந்து சண்டே அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி படைக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் கோதுமை அப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் கோதுமை அப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு அரிசி மாவு அரை கப்பு ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு கப்பு சுக்கு கருப்பட்டி வெள்ளம் கலந்தது கரைத்தது இப்போ இதுக்கில் வந்து நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கோதுமை மாவு அளந்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ எந்த சின்ன கப்பில் அளந்திங்கன்னா அந்த கப்பில் வந்து பாதி அளவு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரே ஒரு சிட்டிக்க உப்பு வெள்ளம் சேர்த்த எல்லா ஸ்வீட்டுக்கும் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் 
இப்போ இது வந்து பாதி அளவு வெள்ளம் பாதி அளவு சுக்கு கருப்பட்டி ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கரைச்சி அடுப்பில் வச்சு கரைச்சி நல்லா கொதித்ததும் எடுத்து இறக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த சுக்கு கருப்பட்டிங்கிறதுனால தான் இந்த மேலே சுக்கெல்லாம் தெரியுதுங்க அதனால் நான் வடிகட்டலை நீங்கள் வந்து வெள்ளம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் பிடிக்கிற மாதிரி அதை கலக்கிறோம் அந்த கலந்து நம்ம ஊற்றுற பதம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப தளர்ந்துட்டாலும் நல்லா வராது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் அப்போ மாதிரி அதாவது உப்பிட்டு வந்துடும் அதனால் ஃப்ளாட்டாக வரணுன்னாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாவை கலக்கணும் எப்போவுமே மாவு வந்து லிக்விடில் வந்து பவுடர் இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிங்கன்னா கலக்கிறது கஷ்டம் பவுடர் இன்க்ரீடியன்ஸில் லிக்விட் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சுலபம் இப்போ இதை போட்டு கலக்கிறேன் தண்ணி குறைவாக ஊற்றக்கூடாதுங்க இதில் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றணும் இப்போ கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்துட்டிங்கனாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அதில் தண்ணி ஊற்றினிங்கன்னா தான் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கரை செல்லதை போட்டு கலக்க முடியுங்க குறைவான தண்ணி ஊற்றுறீங்கனாக்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலக்க முடியாது மாவு இதனால் வந்து ரொம்ப இனிப்பு சுவை குறைஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு அப்பம் பண்ணதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேருக்கு இது ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் சின்ன விஷயங்கள் தெரியாததுனால தான் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதம் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ கரண்டியில் எடுத்து இப்படி ஊற்றுறோன்னாக்க அப்படியே ஸ்டெடியாக விடணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் மத்தியில் கட் ஆகுது இல்லையா அதனால் இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஊற்றினா போருமானது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மேம் இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீமாக விடணும் பாருங்கள் மத்தியில் கட்டாமல் அப்படியே விழுது இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு தான் இதை கரைக்கணும் இந்த மாவை பாருங்கள் இப்படி எடுத்து தான் இப்படி கரைக்கிறப்போ அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீமாக விழுது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தளர இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இதை வந்து அப்பத்துக்கு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வானொலியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ அப்பத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வானொலி வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கீழ்பாகம் அப்புறம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக மேலே வரைக்கும் வரக்கூடாது ஒன் இன்ச் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு மேலே வரக்கூடாதுங்க எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காய்ச்சல் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் வச்சுட்டு தனியில் குறைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த சின்ன குழிக்கரண்டு எடுத்துகிட்டு இதில் மத்தியில் ஊற்றுங்க ஓரமாக ஊற்றக்கூடாது மத்தியில் ஊற்றுங்க அது மேலே எழும்பி வரணும் குறைச்ச தண்ணிலேயே இருக்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் மேலே எழும்பி வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடணும் அதிக நேரம் கரகரப்பாக பொறிக்கக்கூடாது பார்த்திங்களா இப்போ மேலே வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ திருப்பி போடுங்க நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் குடிக்கும் ஒரு கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிங்கன்னாக்க ஒரு பக்கத்தில் ஒன்று வைக்கணுங்க ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கக்கூடாது அந்த எண்ணெயை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வைக்கலாம் ரொம்ப கனமாக வந்துச்சுனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளைக்கரசல் போட்டுக்கலாங்க இப்போது கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக வேணும்னா வெள்ளைக்கரைசல் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் கனமாக வந்ததுனாக்க திக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை மேலே எழும்பி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெதுவாக திருப்பி போடலாம் இப்போ அதை விட கொஞ்சம் எல்லை கரைசல் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக வரும் பாருங்கள் ரொம்ப கரகரப்பாக இருக்கிற மாதிரி எடுக்கக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கிறப்ப எடுத்துடணும் அதே நேரம் உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கணும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடுறேன் நல்லா எண்ணெயை வடிச்சுட்டு எடுங்க இதே மாதிரி தான் எல்லா அப்பத்தையும் பொறிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கோதுமை அப்பம் இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அது எவ்வளோ நேரம் கழித்து சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு நாள் இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் வரைக்கும் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்குங்க இப்போது புட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிர் உதிராக ஆறின பிறகு பார்த்திங்கன்னா கையில் ஊற்று விட்டால் உதிர் உதிராக ஆகிடுச்சு சுவையான கலவை பருப்பு சுண்டல் கோதுமை 
அதாவது கோதுமை சம்பா கோதுமை ரவை பைத்தம் பருப்பு புட்டு கோதுமை அப்பம் மூணுமே தயாராகிடுச்சு 